నమస్తే అందరికీ గాడ్ ఫాదర్ చాలా పెద్ద హిట్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూలు చాలా టెక్నీషియన్స్ అందరూ కవర్ చేస్తున్నాం అన్నీ జరుగుతున్నాయి అలాగా మా డైరెక్షన్ టీం కూడా కవర్ అవ్వాలి అందరూ ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి మీకు తెలియాలి అనేది నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఒక రెండు విధం వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళ ఏ శ్రమ తెలిసినట్టు ఉంటుంది మీకు మేము ఎంత అంటే ఇట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ కమర్షియల్ సక్సెస్ ఇది వచ్చి చాలా డీటెయిల్గా మన కుమార్ కుమార్ అవును అది అతను ముందు చెప్తున్నారు అనమాట సార్ ఊర్లో కూడా చిన్న చిన్న షార్ట్స్ కూడా మాడు మాడుతున్నారు సార్ అంటున్నారు స్క్రీన్ ప్లే బాగుందని మాడుతున్నారు అంటున్నారు దిస్ ఇస్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అన్న దానికంటే టెక్నికల్గా దీన్ని డీటెయిల్డ్గా కామన్ ఆడియన్స్ మాట్లాడే ఒక హిట్ ఆ రేంజ్లో హిట్ అయ్యింది సో అలా అయినప్పుడు అది పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మీకు కూడా తెలియాలి అనుకున్నాను నేను సో ఐఎమ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మై టీమ్He is a person who knows uh, both uh, Tamil and Telugu and uh, he is Kumar, my co-director uh, co and uh, again Gokul. He is Naluguru, Gokul, Raj, Madan and Akilam. These uh, four people are uh, my Tamil ladies. I have been working for four years, three and a half years ago. I have been working for four years. I have been working for four years. I don't know which product I am going to settle but they were uh, with me for all the time. ఏం చేసినా మీతో ఉంటామండి దే వేర్ విత్ మీ ఫర్ ద లాంగ్ టైమ్ సో ఐ అఫెక్షనేట్లీ బ్రాడ్ దెమ్ టు ద తెలుగు ఫిలిం ఇన్ టు హియర్ వాళ్ళు తెలుగు తమిళని చూడకుండా దే పుట్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ రాజేష్ రాజేష్ హియర్ ఇక్కడ సైరా పనిచేస్తా కదా నువ్వు సైరా పనిచేసి ఇక్కడ వచ్చారు తర్వాత ప్రవీణ్ నాకు ఆన్లైన్ ఎడిటర్ కానీ నేను అనుకున్న తమిళ ఎడిటర్ ఆయన ఆయన వచ్చి ఐ బ్రాట్ ఎమ్ ఒక మనం అనుకున్న వర్షన్ని ఫస్ట్ వర్షన్ నాకు చేసి చూపించడానికి హీ హెల్ప్ మీ అ లాట్ I always have because Thani Varun and Chinak Panjaisthu Naru Praveen. So this is the team, core team Anamata. Uh, so thank you all. In this program, you are all in the day and night. You are all in the day and night. So you are all in the program. You are all in the program. And uh, we just start with the details of the making Anamata. First of all, congrats sir. Thank you. Thank you. Congrats to all. Congrats to all. Congrats seriously. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to the team. Um, <laughs> like uh, basically we had a discussion team oka uh, initial stage lo oka tamil nadu lo team undi adi initial stage lo vaadukunnam dan tarvata anything whatever we did here um, past one and a half years paina this is the team anamata <laughs> yeah kumar mm, sir nadu chinna question mm. andi meeku mm. remake lo kotta gaadu avunu alanti remake un daatukuni tani urvan velaikan lanti super duper hits ichcharu dan daatukuni మళ్ళీ టాలీవుడ్ మీరు ఒక స్ట్రైట్ సినిమా నాగార్జున గారితో సినిమా కంప్లీట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారు బట్ అలాంటి టైంలో ఒక చిరంజీవి గారి ద్వారా లూసిఫర్ అనే రీమేక్ మీకు ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారు మన ప్రతి సినిమాకి ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ కావాలి మనం ట్రై చేయని ఒక ఏరియాని ట్రై చేస్తేనే ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది ఈ ముందు సినిమా ఇప్పుడు వరకు నేను ట్రై చేయని విషయం అనేది ఈ పర్టికులర్ లూసిఫర్ అనేది స్క్రీన్ ప్లేగా చాలా న్యూ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే అది అండ్ విజువల్ స్కోప్ ఉన్న ఒక సినిమా నాకు ఏంటంటే మనం ఒక డైరెక్టర్గా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా షార్ట్ పెడితే లాగ్ అంటారు మ్యూజిక్కి స్కోప్ ఇస్తే లాగ్ అంటారు అది ఏంటంటే సినిమా అలో చేయదు ఇప్పుడు ఉన్న టైంకి చాలా ఫాస్ట్ జనరేషన్కి ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వచ్చి అలో చేయదు ఆ టైంలో ఇలాంటి జానర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిలిం అనేది ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ విత్ స్టైలిష్ మేకింగ్ అండ్ యూ నో లైక్ ద ద వాట్ ఎవర్ ద లాగ్ వీ కాల్ లాగ్ ఆర్ మ్యూజికల్ లెంత్ ఇవన్నీ ద స్టోరీ డిమాండ్స్ అనమాట ఇది నేను ఇప్పుడు దాకా ట్రై చేయలేదు అది ఓకే ఒక ఒక అన్ని డైలాగ్లోనే చెప్పకుండా విజువల్ స్కోప్ విజువల్లో కూడా కథ చెప్పే ఒక డిమాండ్ కథకే ఉంది సో ఇలాంటి కథ నేను ట్రై చేయాలి అని సంతోషంగా వచ్చాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను అక్కడ విజువల్ డిమాండ్ లేకుండా మనం ఒకటి పెట్టినా అక్కడ థియేటర్లో వచ్చి అది డల్ ఫీల్ అవుతారు ఆ డల్ మూమెంట్స్ లేదు అయినా విజువల్ స్కోప్ ఉందంటే అది దట్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్ అనమాట సో నేను స్ట్రైట్ ఫిల్మ్ చేసిన ఈ రీమేక్ చేసేటప్పుడు నేను ట్రై చేయని ఒక ఏరియాని ట్రై చేయొచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో వచ్చాను దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఐ వి అచీవ్ ఇట్ అంతే సార్ యాక్చువల్గా కుమార్ రెడ్డిని క్వశ్చన్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక రీమేక్ తీసుకున్నప్పుడు 
రీమేక్ సోల్ ఒకటి ఉంటుంది సోల్నే మీరు క్యారీ అవు ఫాలో అవుతారు అయితే మీరు ఒరిజినల్ వెర్షన్ లాగా తీయాలా మెగాస్టార్ ఇమేజ్కి తీయాలా ఆడియన్స్ డిమాండ్కి తీయాలా అనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ నాకు తెలిసి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని క్రాస్ చేసి తీశారు సార్ విచ్ ఈస్ సో మెనీ ప్లేసెస్ చాలా ప్లేసెస్లో ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థాట్ ప్రాసెస్తో ఉన్నారు బికాస్ బిగినింగ్ స్టేజ్లో రాసేప్పటి నుంచి లైక్ కుమార్ మేమందరం డిస్కషన్ పాయింట్లో కూడా ఇదెందుకు ఈయన ఇది అడుగుతున్నారు మాకు తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే అందరూ లేరు ఈ మెగాస్టార్ కో ఇమే మా బాస్ కో ఇమేజ్ ఉంది చిరంజీవి గారికి ఒక ఇమేజ్ ఉంది అది కాదు ఇంకా ఏదో చెప్తున్నారు ఏంటి అని కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం బిగినింగ్లో ఆ క్రాస్ మీద మా టార్చర్ మీద భరించి ఉంటారు బిగినింగ్లో కానీ ఐ హార్ట్ఫుల్ చేసేసారు మీరు కొత్తగా చేశారు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ సో అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆ కొత్తదని ఏం తీసుకొచ్చారు లే లేదు ఇప్పుడు ఏరియా ఏరియా వైజ్ ఒక సినిమా కల్చర్ అటు ఉంది అది నేను అదే చెప్పాను కేరళలో వచ్చి ఒక ఫిల్మ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ వచ్చి జనరేషన్ జనరేషన్గా డీకెట్ డీకెట్స్గా ఫిల్మ్ సొసైటీ వచ్చి కామన్ ఆడియన్స్ కూడా సినిమా ఫిల్మ్ సొసైటీస్ వెళ్ళి అక్కడ బెంగాలీ ఫిల్మ్స్ చూడడం ఫారెన్ ఫిల్మ్స్ చూడడం అనేది ఒక తిరువనంతపురం ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ అనేది వెరీ ఫేమస్ ఫెస్టివల్ అనమాట అలా అలా అది వన్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్ నేను చెప్పేది సో ఈ ఫిల్మ్ సొసైటీలో కూడా కామన్ ఆడియన్స్ కూడా అలవాటు ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు పెద్ద ట్రెండ్గా మనం ఏదైతే ఓటీటీల వల్ల అందరి అవేర్నెస్ పెరిగింది అని అంటున్నామో ఈ అవేర్నెస్ బెంగాల్లో అండ్ కేరళలో ఎప్పటి నుంచే ఉంది మనం ఇప్పుడు ఓటీటీ అంటున్నాం మనం సో అవేర్నెస్ ఉన్న ప్లేస్లో నేను అదే ఇంకోటి చెప్పాను మణి చిత్ర తాళ్ళు అనే సినిమా చంద్రముఖియా రీమేక్ అయ్యేటప్పుడు ఒక హీరో మోహన్ లాల్ అని అతను ఇంటర్వల్ వస్తారు ఇంట్రొడక్షన్ ఇంటర్వల్ చంద్రముఖిలో రజనీకాంత్ గారు ఫస్ట్ రావాలి తమిళనాడులో అందుకే హిట్ అయింది అది తెలుగులో కానీ ఇంత అందుకే హిట్ అయింది అక్కడ రజనీ గారు ఇంటర్వల్ వచ్చి ఉంటే అది హీరో సో ఎవ్రీ ల్యాండ్ ఎవ్రీ రీజన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నేచర్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చి అండ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ హీరోస్ అక్కడ మోహన్ లాల్ గారు ఎలాంటి ఆయన ఆయన ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి చిరంజీవి గారు ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి అని ఒకటి స్టేట్ రీజన్ ఇంకోటి ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళందరినీ మైండ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ హెల్ప్ అయిందంటే లూసిఫర్ ఇస్ అచ్చ వాస్ట్ ప్లాట్ అనమాట నేను ఇంకా నేను కాన్ఫిడెంట్గా నేను చెప్తే ఓవర్గా ఉంటుంది ఇంకా మూడు వర్షాలు చేయొచ్చు లూసిఫర్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అంత స్కోప్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ డీల్స్ అబౌట్ కరప్షన్ డ్రగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా ఇల్మునాటీ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ బిజినెస్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ఇంటర్పోల్ అని ఎన్నో లేయర్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకున్నామంటే ఇది ఇట్ ఇస్ సమ్ కొంతమంది అంటారు లూసిఫర్ అనేది చాలా క్లాస్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎలిమినాటీస్ టాక్స్ అబౌట్ మల్టీ లేయర్డ్ ఇది మీరు వచ్చి దాన్ని కొంతమంది అనడం ఏంటంటే మీరు వచ్చి చాలా మాస్ చేశారు దాన్ని అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ లూసిఫర్ ఆ ప్లాట్లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని విషయం ఇట్స్ అ ఫీల్గా వదిలేరు దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం సో మనం రీజియన్కి మన హీరోకి ఈ మాసే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది నేను కానీ దాని కన్విక్షన్తో చేయాలి క్లారిటీతో చేయాలనేది మనం చేసిన విషయం అనమాట దట్ ఈస్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఎయిమ్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా మాస్గా ట్రై చేశాను కొంతమంది అడిగారు మనల్ని ఎందుకు మీరు అలా ఒక ఫ్లేవర్ అలా ఉంటారు ఫ్లేవర్ని ఇలా మార్చారు కొంతమంది అడిగారు అన్నారు కదా బట్ యాజ్ ఏ ఏడీస్గా పనిచేసినప్పటి నుంచి మేము ఆ సినిమా చూసినప్పటి నుంచి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫిల్మ్ కానీ యాంబిగ్విటీ అనే పేరుతో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇప్పటికీ ఆన్సర్ లేదు సార్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి కంక్లూజన్ లేదు యాజ్ ఏ యాజ్ అ ఫిల్మ్ లవర్గా చెప్తున్నాను ఒరిజినల్లో దిస్ కొన్ని 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 క్యారెక్టర్స్ కంక్లూజన్ లేదు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ సడన్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తాయి ముందు ఒక సీన్లో డైరెక్ట్గా ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తాయి ఇలాంటి ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు క్లియర్ చేశారు అది మాసే కావచ్చు క్లాసే కావచ్చు క్లియర్ చేశారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అది మాస్ ఫిల్మ్ కాదనే వాళ్ళకి నేను అంటాను మీరు చెప్పారు మనం ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు దట్ మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం అందులో కూడా ఎరా తల తీసేవాడిని తల కాదు రా తల తీసేవాడిని అనేది మాస్ డైలాగే అది కాకుండా అందులో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది కదా టిబ్బర్ టిబ్బర్ ఫైట్ దాంట్లో కూడా మాస్ సాంగ్ వస్తే సార్ వెనకాల ఇంకా అది మాస్ సినిమా ఎందుకు అవ్వదు సో ఆ టోల్ బిఫోర్ లూసిఫర్లో ఎన్నో ఏరియాస్ ఉన్నాయి అది వచ్చి నేను సీరియస్లీ ఒక దట్ ఈస్ నాట్ అ స్టోరీ దట్స్ అ ఐడియా ఒక 
ఒక రీజన్ కోసం మనం ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి అది కాకుండా ఇప్పుడు లూసిఫర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మలయాళం వచ్చేటప్పుడు లేని కథ ఒకటి కొత్తగా చూశారు సో దే గివ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ ఏదో కొత్త థాట్ ఏదో చేశారే ఏంటి అని అక్కడ ఫస్ట్ అర్థం కాకపోయినా దే గివ్ సమ్ ఎక్స్క్యూజ్ టు దాట్ ఏదో చెప్పుంటారులే అని ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటుంది అర్థం కాకపోయినా కొన్ని అర్థం కాకపోయినా లేదు మనకే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ట్రై చేశారు అని ఒక టైం ఇప్పుడు అలా కాదు మనం సెకండ్ వర్షన్ చేస్తున్నాం ఇంతమంది వెయ్యి లక్షలు కళ్ళు ఉన్నాయి దీని మీద ఏంటంటే ఇది ఇది ఏమవుతుంది ఎలా చేసి చేసి ఉంటారు అనేది ఏం చేస్తారులే ఏముంటుందిలే అని ఒక డిప్రెసివ్గా కొన్ని డిప్రెషన్గా కొన్ని లేదులే బాగానే వచ్చిండో ఏదో చేస్తారులే అని కొన్ని ఇన్ని ఒక అటెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క మనకు టైమే లేదు కన్విన్స్ చేయడానికి మనం కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే చెప్పాను చూసావా అది చేయడమే తప్పురా అని ఒక కమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అప్పుడు ఏంటంటే ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషనే బెస్ట్గా రావాలి అది ఒక కేక్ వాక్ లాగా మీకు ఐడియా లోపల వెళ్ళిపోవాలి సో అది ఆంబిగ్యూటీ అనేది రెండో లేయర్గా పెట్టేసి ఆంబిగ్యూటీ ఉంటేనే ఇక్కడ క్లాస్ ఓప్ అంటే ఓపెన్ అండ్ ఉంటేనే క్లాస్ అని కాదు అది వచ్చి మనం అరటి పండు వచ్చినట్టు చెప్పినా కూడా దాన్ని నావల్టీగా చెప్పచ్చు అన్నది ఇదే ట్రై చేసాం వితౌట్ లూజింగ్ దట్ క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ లూజింగ్ దట్ క్లాస్ ఫ్లేవర్ వీ హెవ్ డన్ అ మాస్ ఫిలిం అనేది దట్ వాజ్ ద ఎయిమ్ అండ్ టార్గెట్ అండ్ దట్ వీ అచీవ్ అది అంతే అనేది ఓకే అండ్ పవన్ నేను ఫస్ట్ ఏదైనా పవన్తోనే షేర్ చేస్తాను అండ్ హీ టేక్స్ ద జాబ్ టు ఎవ్రీ వన్ సో లైక్ దాట్ యూనో యూ టేక్ ఓవర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇప్పుడు ఇది రీమేక్ అని స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇది రీమేక్ లేదు కాదు రీమేక్ లా లేదు అని రీమేక్ లాగా లేదు ఇది ఒరిజినల్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీమేక్ లేదు ఒరిజినల్ లేదు ఇదేంటి ఇది అదే అది ఇది ముందు అడిగారు అనమాట మీరు రీమేక్లు చేశారు నేను హనుమాన్ జంక్షన్ నుంచి ఇది చూసిన ఎయిత్ రీమేక్ అనమాట రెండు స్టేట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను మొత్తం టెన్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఇప్పుడు తనివరం చేశారు వేలేకారం అంటే జాగో తెలుగులో జాగో చేశారు ఇంత పెద్ద చేశారు కదా మీరు ఏని అంటే ఇక్కడ ఛాన్స్ దొరికింది రెండింటికి ఇచ్చేయడం ఆ రీమేక్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ రెండు పెట్టుకుని చేసే ఒక ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు ఇది కదా అనేది ఒకటి ఇంకోటి సి మనకి ఆ క్రిటిసిజమే మనకి మోటివేషన్ ఏముంటుందిలే అన్నప్పుడు అంటే యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రెష్నెస్ అనమాట ఇండైరెక్ట్లీ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రెష్ అనేది ఇట్స్ డిమాండ్ అది ఎంత క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారో అంత వచ్చి అంటే మీకు ఫ్రెషే కావాలి కదా అనే ఒక విషయం అది నేను చెప్తున్నాను అదే ఎమోషన్తో ఇప్పుడు మంది అడిగారు అదే ఎమోషన్తో లూసిఫర్ అలా చేసినా ఇక్కడ వాళ్ళకి పెద్ద విషయంగా అనిపించదు ఎందుకంటే రెండు ఒకేలా ఉంటే కంపారిజన్ కంపారిజనే అది ఎంతైనా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అది ఫస్ట్ ఇంప్రెషనే అలాంటప్పుడు ఒక ఫ్రెష్గా ఉండాలది డిమాండ్ అది సో అలా ఒక్కొక్కటి ఫ్రెష్గా ఉండాలి ఉండాలని చూస్తే తిరిగి చూస్తే ఇంకా మొత్తం ఫ్రెష్గా ఫ్రెష్ అయిపోయింది అండ్ ఎగైన్ విత్ హంబుల్నెస్ ఐ టెల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ లూసిఫర్ అనే ఐడియాతో వచ్చింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ మురళి గోపి గారు అండ్ పృథ్వీరాజ్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ బికాస్ ఐడియా సో ఒరిజినల్ అది ఇప్పుడు సార్ మన విలన్ క్యారెక్టర్ చాలా ఆప్షన్స్ కానీ సార్ ఒక రోజు అదే మన చిరంజీవి గారు ఓపెన్గా చెప్పారు సత్యదేవ్ ఆప్షన్ ఆయనే చెప్పారు అప్పుడు ఫస్ట్ మీ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ సత్యదేవ్ ఆప్షన్ ఒక మా మా సైడ్ రియాక్షన్ ఏం చెప్పాలంటే సత్యదేవ్ని ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఈ మధ్యన ఎదుగుతున్న ఒక ఆర్టిస్ట్ వరకు మేము చూసాం మాకు కొంచెం బాస్ పక్కన వెళ్ళాలంటే మేము ఒక రేంజ్లో ఊహిస్తామండి ఆయన అనగా మేము కొంచెం డిజపాయింట్ అయ్యామండి ఫస్ట్ మీ రియాక్షన్ ఏంటండి టు బి ఫ్రాంక్ ఫస్ట్ సత్యదేవ్ చాలా ఆప్షన్స్ మారేటప్పుడు సత్యదేవ్ అని పర్టికులర్గా సార్ వచ్చి ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అప్పుడు సత్యదేవ్ గురించి ఒక టాపిక్ వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్ కానీ కాదు కానీ సత్యదేవ్ గురించి ఆయన చాలా హైగా యూ వెయిట్ అండ్ సీ రాజా ఆయన ఏం అతను ఏం అవుతాడో చూడు అని అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుంటే ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్స్ నాట్ ద ఫుల్ ఫిలిం బట్ కొన్ని సీన్స్ అని చూస్తున్నాను ఈవెన్ ఐ లైక్ హిమ్ బట్ చిరంజీవి గారు అంటే ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఐ లాట్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి ఆయన విషన్కి నేను ఆయన అంత చెప్తుంటే నేను అయితే సార్ మీరు ఇంత చెప్తుంటే మనం ఈ విలన్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ అని నేను అన్నాను అనమాట కాన్ఫిడెన్స్ అన్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సిన టైం అని అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే బట్ బయట నుంచి చాలా చిరంజీవి గారు అప్పుడు సత్యదేవ్ అనేది పర్ఫామ్ రా లేదా అని కాదు చిరంజీవి గారి ముందు ఆనుతాడా అనేది ఒక క్వశ్చన్ బయట ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పి కొన్
దాని తర్వాత హోల్ టీం జర్క్ అయ్యాం హోల్ టీం అంటే నేను ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా వచ్చినా కూడా మిగతా బయట ఎస్టోన్ సోర్స్ నుంచి డౌట్ అయ్యి అలా యాడ్ అయింది అనమాట వద్దు వద్దు ఆనడు మీకు ఏమనుకుంటున్నారు చిరంజీవి గారు అంటే ఏంటి ఆయన ముందు వెళ్ళంటే ఎలా ఉండాలి తెలుసా అని అన్నప్పుడు నాకు ఫుల్ డౌట్ అయిపోయి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయా కానీ చిరంజీవి గారు మాత్రం ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అలా ఉన్నారు తర్వాత నేను థింక్ చేశాను ఒకటే విషయం మలయాళం నుంచి క్యారెక్టర్ మార్చాం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సీట్ పవర్ పవర్ గేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా మలయాళంలో బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పవర్ గేమ్కి చైర్లో కూర్చోవాలి అని అనుకున్న ఒక కసితో కూర్చోవాలి అనుకున్న ఒక మనిషి కావాలి కదా అని అనుకున్నప్పుడు న్యాచురలీ ఒక నార్త్ ఇండియన్ కంటే రీజనల్గా ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాడు కావాలి కదా తెలుగు మాట్లాడే ఒక మనిషి కావాలి కదా ఒకటి రెండోది సచ్ ఈ లుక్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఇలాంటి యాక్టర్ మన చేతిలో పడితే ఇంకా మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక దీంతో వి వెంట్ ఫార్వర్డ్ అనమాట ఇంకా చిరంజీవి గారు ఇంకా ఇంకా కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రాజా తను బాగా చేస్తాడు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా పెట్టు కన్ఫర్మ్ చేయి అని ఒక ఆర్డర్లా చెప్పారు అండ్ అండ్ నా లోపల అయితే ఒక బయట చెప్తున్నారన్న భయం తప్ప లోపల అయితే ఈ కదా ఉంటే చంపేస్తాం అనే ఒక చంపేస్తాం అన్న ఒక ఇది ఎప్పుడు నాకు ఉంది అండ్ ఫ్రమ్ దట్ దట్ డే వేర్ ఇన్నో చిరంజీవి గారు ఒక స్ట్రాంగ్గా చెప్పడే ఆ రోజు నుంచి నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఇతన్ని పెట్టుకుని మ్యాజిక్ చేస్తాను చూడని చెప్పాను అంటే చేసాం చేసామంటే కొంచెం ఓవర్ అవుతుంది హీ హీ బంబాట లైక్ ఎనిథింగ్ బికాస్ మా అందరికి తెలుసు మానిటర్లో మేము చిరంజీవి గారిని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో ఎంత ఇది చేస్తామో టు బీ ఫ్రాంక్ అది ఫ్యాన్గా చూడడం ఇది ఎగ్జైటింగ్గా చూడటం ఇది కొత్తగా సత్యదేవ్ చేస్తుంటే ఏ ఇది ఇంకో షాట్ ఎక్కర్లేదు ఈ షాట్ అలాగే పెట్టేయచ్చు కదా ఇంకో యాంగిల్ ఎక్కర్లేదు అన్న ఒక మూడ్ని సత్యదేవ్ తెచ్చాడు విత్ ఆల్ వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఇది కదా సత్యదేవ్కి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ చేసి కాలేజ్ నుంచి అమ్మాయి కూడా చదువున్న ఒక క్యారెక్టర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ చంపేసి మ్యారేజ్ చేసి స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది అదే లేదు మనం ఏంటంటే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఆల్సో ఎనీ క్యారెక్టర్ మనకి తెలుసో తెలీదో సినిమాలో వస్తుందో లేదో అక్కడ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుందో లేదో వీ హ్యావ్ టు నో ద బ్యాక్ స్టోరీ తన పుట్టుక ఏంటి ఇప్పుడు బేసిక్గా మూడు అంటారు ఫిజియాలజీ సైకాలజీ అండ్ సోషియాలజీ ఒక క్యారెక్టర్ తాలూకు మూడు తెలియాలి ఫిజికల్గా వాడు ఏంటి స్ట్రాంగ్గా పవరా లేదా సోషియాలజీ ఏంటి తన వాతావరణం ఏంటి తను ఈ వాతావరణం చూసే సైకాలజీ ఏంటి అనేది ఈ మూడు ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ స్టడీలో ఉండాలనేది బేసిక్ అనమాట అలా ఇతను వచ్చి అంటే తెలుసో తెలియదో తని ఊరంలో అంత పెద్ద పేరు వచ్చేసింది సిద్ధార్థ అభిమన్యుకి ఇంకా అది ఒక ఒక ఆడియన్స్కి ఆంటగనిస్ట్ని కరెక్ట్గా మనం డిజైన్ చేస్తే దే విల్ లవ్ లవ్ దేమ్ అనమాట ఒక లవబుల్ విలన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది మన నెసెసిటీగా ఉంది ఇప్పుడు సత్యదేవ్ ఒక్క కూర్చుని ఒక ఒక్క డైలాగ్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టాము నాకు తెలుసు ఏంటంటే పార్టీ ఆ ప్రజల రెండిట్లో ఒకటి చెప్పు ఇక్కడ రెండు అంటే కుదరదు మన ఐడియాలజీగా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ట్రూ అతను ఒక డైలాగ్ మనం ట్రిమ్మింగ్లో పోయింది పవర్లో వచ్చే వరకు పార్టీ కావాలట దాని తర్వాత ప్రజలు కావాలట అవన్నీ ఇక్కడ కుదరదు అని చెప్పేటప్పుడు నా ప్రవీణ్ వాస్ దేర్ ఆన్లైన్లో అక్కడ ఎడిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ లవ్ విలన్ చాలా కన్విన్సింగ్ అవ్వడు సార్ ఐ లవ్ హిమ్ సార్ అని ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ అంత ఆ సీన్ చేస్తుండగా గ్లాస్ మీద రిఫ్లెక్షన్ వచ్చే షార్ట్ కూడా చెప్పాడు అంటే ఇన్స్పైరింగ్గా హీ వాస్ హీ వాస్ ద వన్ హూ టోల్ దట్ షార్ట్ అనమాట ఆ గ్లాస్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అనే బోర్డు ఉంటుంది అంటే ఈ స్టార్ట్ అండ్ లవ్వింగ్ హిమ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది కరెక్టే కదా ఇప్పుడు పాపం పీకేఆర్ ఇతను ఇతనికి అనుకూలంగా ఉండుంటే చంపేవాడు కాదు పాపం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి చంపేశాడు వెరీ క్లియర్ అది ఇప్పుడు పార్టీ ఇప్పుడు మంచి చేయాలి మంచి చేయాలంటే పార్టీ ఉండదు అక్కడ పార్టీ ఉంటే కదా అన్న ఒక దీంతో పార్టీ అనేది లాంగ్ రన్ కావాలి ఒకే ఒక విషయం ఎవ్రీ స్టేట్లో ఉన్న పాలిటిక్స్ ఏంటంటే పార్టీ ఉంటే అక్కడ కౌన్సిలర్స్ని బతికించాలి మెంబర్స్ని బతికి ఒక మీటింగ్ పెడితే అక్కడ క్రౌడ్ గుంపు రావాలి తనకంటూ ఒక్కొక్క ఏరియా వార్డు మెంబర్స్ నుంచి పనిచేసే క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే లక్షల మంటూ ఉంటారు సో పార్టీ ముందు వాళ్ళకే ఫేవర్ చేస్తుంది అనేది బేసిక్ అది కానీ వాళ్ళకి ఫేవర్ చేస్తే పబ్లిక్ ఫేవర్ చేయలేదు ఇలా ఈ లాజిక్ తెలిసిన వాడు వాడు ఈ పార్టీ వచ్చి పవర్ వచ్చి మన వాళ్ళే చేయాలా నువ్వు వచ్చి ప్రజలు అంటావు ఏంటి అన్న ఒక దీంతో వచ్చేటప్పుడు మీరు లాజిక్ కదా అని అనిపిస్తుంది అన్న లాజిక్ వచ్చేటప్పుడు వీ స్టార్ట్ అండ్ ఎంజాయింగ్ అండ్ లవింగ్ అనమాట వాడు చెప్పేటప్పుడు ఎంత నేనేదో చెప్పాను సత్యదేవ్
సో దట్ వాస్ సో మనం అది అది క్యారెక్టర్ ఆర్క్ చేయడం అనేది అది తెలుసో తెలియకుండా ఏంటంటే తనివరంలో ఒక ట్రాక్ ఉంది మిస్ ఇండియా అని మిస్ ఇండియా వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపి అమ్మాయిని వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేసి ఫ్లైట్లో వచ్చి అమ్మాయి నేనే ఉన్నా నీకు అన్న ఒక సేమ్ ఐడియా ఇక్కడే అప్లై చేసాం అది నేనే చెప్పేస్తాను సో ఏంటంటే అదే మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావే ఇవన్నీ నీ మైండ్ వచ్చిందని నా వైఫ్ ఎప్పుడు తిడతుంది లేదమ్మా అలా కాదు ఆశేసి కింద పారేస్తాయి సినిమాకి అని చెప్తా అన్నమాట లూసిఫర్ ఒరిజినల్ చూసేటప్పుడు మోహన్ లాల్ గారు స్క్రీన్ ప్రేస్ ఫస్ట్ హాఫ్లో కానీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటారు తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్కి కొన్ని విషయాలు లవ్ చేసి దే ఆర్ యూస్ టు దట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పడం ఏంటంటే యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ కుదరదు ఈ తెలుగు ఈ పాయింట్ పెడితే చెడిపోతుందంటే వి నాట్ నీ నాట్ టచ్ అనేది అనుకున్నాను అనమాట హీరో ముందు రావాలి ఇద్దాం ఛాన్స్ ఉంటే ఇద్దాం చిరంజీవి గారే చెప్పారు రాజా ఎందుకు విల్లన్ను చూపించి నాకు రావాలి నా ముందు రాకూడదు అన్నారు నేను అన్నాను రావచ్చు సార్ అన్నాను నేనేం చేశాను కానీ మీటింగ్ టోన్ మారాలి ఎలాగా ఇప్పుడు పీకేఆర్ డెత్ అప్పుడు ఫినరల్ అప్పుడు బాంబేలో ఉంటాడు వివేక్ ఓబ్రాయ్ అక్కడ ఉంది అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట నేను అనుకున్నాను ఇది ఇలా ఉండకూడదు అప్పుడు మురళీ శర్మ క్యాటర్ని యాడ్ చేసే ఐడియా తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు అలాగే చేసి ఉంటే ఇదేంట్రా చనిపోయాడు పాత పెట్టేశారు మొత్తం అయిపోయింది దీని తర్వాత వాడు వెళ్ళి ప్లాన్ చేయడం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసేసాడు ఆ ప్లాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు మురళీ శర్మకి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఒక ఎవరు అడిగారు ఒక సీఎం క్యారెక్టర్ లాంటి యాక్టివ్ యాక్టింగ్ సీఎం అతను ఎవరైనా తీసుకెళ్తారా అని ఎవరు అడిగారు నేను చెప్పేది యాక్టింగ్ సీఎంని తీసుకెళ్ళి నువ్వు యాక్టింగ్ సీఎం కాదురా అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు సత్య జయదేవ్ ఉన్నాడు అప్పుడు తీసుకెళ్ళి నా పవర్ ఇది నా ఎంపైర్ ఇది నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు అని చూపించి ఆ సీన్ని ఆడియన్స్కి ఎంత చెడ్డోడని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి పక్కన అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ అంటే ఆడియన్స్ చెప్పడం కోసం స్ట్రైట్గా మౌ మీద కొట్టినట్టు ఇందుకు వచ్చి చేస్తున్నాను అది ఒక రీజన్ పర్పస్తో వచ్చేటప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఒక డిమాండ్ ఉంది అప్పుడు దాకా వెళ్ళేటప్పుడు మురళీ శర్మ బాబు భలే అయ్యో నేను నీకు డిప్యూటీ సీఎం ఇస్తాను ఏం కావాలో చెప్పు అసలు నేను సరిగా వాడుకోలేదు అయ్యా పీకేఆర్ అన్న మనిషి నువ్వు ఏం చెప్తే చేస్తానన్న దీనికి రావడానికి ఒక వచ్చింది ఆడియన్స్కి చెప్పడానికి వచ్చింది ప్లస్ హీరో ముందు రావడానికి కూడా అది హెల్ప్ అయింది సో వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం వచ్చి ఆడియన్స్కి నచ్చింది మనం ఇప్పుడు దానికే అవసరమే మనం ఉన్నాం ఆడియన్స్ నచ్చింది ఇవ్వాలి కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం మొహం మీద కొట్టినట్టు ఇదిగో మీకు నచ్చుతుంది కదా ఇది పెట్టుకోండి మీకు సాంగ్ ఇష్టం కదా ఇదిగో సాంగ్ ఇది ఫైట్ కదా ఇదిగో సాంగ్ ఇది కాదు దాన్ని ఎలా బ్లెండ్ అవుతున్నాం అనేది వచ్చి స్క్రీన్ ప్లేలో అక్కడే మన క్రాఫ్ట్ ఉంది అనేది క్యారెక్టర్ రివ్యులేషన్ కూడా బాగా ఉపయోగపడి ఇప్పుడు అక్కడ డెత్ మామ చనిపోతే అక్కడ బిజినెస్ ఓపెన్గానే నెగిటివ్ నెగిటివ్ అసలు అంత్యక్రియలు అయ్యేంత వరకు అక్కడ రాలేదు సో వాడి మీద చూడగానే ఆ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ సత్యదేవే బుధం మీద వచ్చి ఒక పర్సనల్గా నాకు కూడా అది బాగా ఇష్టం అంబులెన్స్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు బాగా హై వచ్చింది నేను చెప్తే అందరూ సూపర్ సూపర్ అన్నారు ఎవడైతే చంపాడో వాడు అంబులెన్స్ రావడం అనేది లేర్ బై లేర్ ఓపెన్ అయినా అవును అది రావటం అది సత్యదేవ్ అసలు ఊరికే అది డోర్ ఓపెన్ కోసం షార్ట్ పెట్టాం లోపల కెమెరా వ్యాన్ లోపల షార్ట్ సత్య మీరు డోర్ ఓపెన్ చేసేది కావాలని చెప్పాను అతను అలా కూర్చుని అలా డెడ్ బాడీ చూడడం మనకే రే సత్య అది చెప్పలేదు నేను అంటే అలా చూసాడు నేనే చంపాను అన్నట్టు చూసాడు సెకండ్ టైం చూసే వాళ్ళకి చంపేసి చూస్తున్నాడు చూస్తావా అన్నట్టు వస్తుంది అనమాట సో సత్య ఇస్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సత్య నేను అదే సత్యకి సత్య మీరు పర్ఫామ్ చేసే ఒక డైలాగ్ పార్ట్ కానీ వీటి అన్నిటికంటే పాస్ ఇస్తున్నారు చూడండి ఆ పాస్లో కొన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ చేస్తున్నారు చూడండి ఎన్నిసార్లు నేను నైన్త్ అని కింద అలా పడిన తర్వాత అని ఒక చిన్న గ్యాస్ పిక్ ఇస్తాడు అది ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఎన్ని యాంగిల్ చేసినా హీ డెడ్ ఇట్ అనమాట నాట్ విత్ ఇప్పుడు ఫ్లో ఎలా వస్తుంది ఈ ఒంటరిగా పోరాటం ఎంత కష్టపడాలని తెలుసా అన్నప్పుడు అది ప్రతి దాంట్లో లేదు ప్రతి షాట్లో మనం స్టార్ట్ కానీ హీ ఫెల్ట్ ఇట్ అండ్ ఆ గ్యాస్ పింగ్ అది సీరియస్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మా పెద్దలు చెప్పుకునేవారు రక్త సంబంధంలో ఎన్టీఆర్ సావిత్రి అన్న చెల్లెల కింద యాక్ట్ చేశారు అంతకుముందు హీరో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసేవాడు ఇప్పుడు నయనతార గారు ఒక చిరంజీవి గారు
అలాంటి నయన్ తార గారిని మీరు సిస్టర్ గా ఏ ధైర్యంతో తీసుకున్నారు అంటే దీని బిఫోర్ దీనికి ముందు ఫిల్మ్ ఆవిడ చిరంజీవి పట్ల నాన్నగారు నేర్పిన విషయమే ఫిల్మ్ ఇస్ మెయింటైన్ టూ టేబుల్స్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ ఎడిటింగ్ అనేది స్క్రీన్ ప్లే కరెక్ట్గా ఉంటే ఇంకా ఏదైనా కన్విన్సింగ్ చెప్పచ్చు మనం ద వే ఆఫ్ ఆర్డర్లో మనం ఫస్ట్ ఈ ఎలా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది కదా ఏది ముందు పెడతాం ఒక కక్షతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సినిమా ఫస్ట్ సీన్లో అన్నయ్య తెలుగు అని స్టార్ట్ అయితే ఏ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వే ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు పీపుల్స్ మైండ్ త్రూ స్క్రీన్ ప్లే ద్వేషించడం విల్ బి అక్సెప్టబుల్ మోర్ దాన్ అఫెక్షన్ ఇప్పుడు ద్వేషించింది ఓకే ఓకే ఇది అన్నది ఒకటి ఉంది ఇంకోటి ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి ఓకే ఇది ఉల్లు ఇది ఒక కొంతమందికి తెలిసేగా వస్తారు అన్న చెల్లని ప్లే అనేది సి ట్రైలర్లో కానీ ఈ సినిమా క్యారెక్టర్స్ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం అది కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంది అన్ని కలిటి మనమే తీసుకోకూడదు ఇది మంచి వారే క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అనేది అందరికి తెలుసు సో ఆ ప్రిపరేషన్లో వస్తారనేది ఇంకోటి స్క్రీన్ ప్లే నాకు తెలిసి స్క్రీన్ ప్లే ఎందుకంటే స్క్రీన్ ప్లేనే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా మ్యాగజైన్స్లో వాటిలో ఏం రాశారంటే మన ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు నయన్ తర హీరోయిన్ అని రాశారు అది రాశారు నయన్ తర తమ్ముడు రవీణ థామస్ వచ్చి సత్యదేవ్ రాశారు కావాలని సత్యదేవ్ సత్యప్రియ జయదేవ్ని కావాలని ఒక పేరు పెట్టి అది చేసాం అనమాట సరే సార్ ఫస్ట్ వందు తమ్ముడు ఫోన్ వరంబోదు నాకు ఎలా ఇరుందుంటుందో తెలుసు తెలియకుండా ఆ రోజు నవంబర్ ఫోర్త్ మేము నైట్ అప్పుడు నైట్ నైన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైట్ డిస్కసింగ్ ఫర్ అనదర్ అనదర్ కాదు దుర్వా టూ కోసం అప్పుడు వంద వచ్చే సో సడన్ గా వంద లూసిఫర్ రీమేక్ పనం పోదు ఒరే ఒరే చిన్న భయం వంద వచ్చే దేర్ సమ్ ఫియర్ సిరంజీవి సార్ కి నమ ఎబ్రి పనం ఆస్ రాజేష్ మెన్షన్ ద కొంచెం స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ తా ఆర్కు ఇంపాక్ట్ జాస్తి ఇర్కి ఇట్ వాస్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ పనిన దాంగ నమ ఏనా పనం పోను భయ ఇర్ందద అదే సమయం వంద ఇప్పో అడాప్టేషన్ పన్న అప్రో నా మంజు వారియర్ క్యారెక్టర్ మార్న అప్రో ఎమోషన్ క్వశ్చన్ జాస్తి అన అప్రో నల్ల కాన్ఫరెన్స్ వంద వచ్చే అండ్ ఓవర్ సీన్ లీ వంద నమ ఓవర్ రియలీ వంద ఓవర్ పుదు పుదు సీన్ యాడ్ పంటే పోం పోదు పేస్ డిస్కషన్ పండుంబోదు ఒక చిన్న భయం ఉంది సో కురిపా అంద ఇంటర్వెల్ సీన్ అప్పు వంద డైలాగ్ ఇల్లియా ఎన్న ఎబ్డి అది వంద వంద మ్యూజిక్ లా పన పోరం ఎబ్డి అది వర పోదు దెన్ ప్రెసిడెంట్ సీన్ అప్పు హీరో వరువాంగ వందిటే ఒన్నే పేస మాటాంగ ఆల్ ది బెస్ట్ వెరీ బెస్ట్ అని సోల్టు పోయిరువాంగ అంద ఎల్లా సినిమే వంద ఒరిజినల్ సీన్ కూడా నరియ క్లాప్స్ వాంగన సీన్ సో అది వంద అంద ప్రాసెస్ రైటింగ్ ఇర్కుంబోదు నామ నాంగ ఇర్కు ఎల్లా ఇర్కుంబోదు ఒక చిన్న భయం సో ఎడుకుంబోదు వి ఎంజాయ్డ్ ఆర్ ఆర్ వందిటే పడం పాకుంబోదు ఇట్ వాస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అది ఎబ్డి అంద అంద ప్రాసెస్ కొంచెం డిస్కస్ పో విషన్ నమ్మ ఎప్పుమే ఒక డైరెక్టర్ ఒక విషన్ రకణం ఇద విషన్ నోకి పోరదు అండ్ ఐ వాంట్ టు థాంక్ ఆర్ బి చౌదరి సార్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఏనా పూజ రోజు ఆయన ఏమన్నారంటే అజా నువ్వు మారుస్తున్నావు కాబట్టి నేను లోపల వస్తున్నాను సినిమా లోపల నేను అలా చేస్తే రాను నేను అని అందరూ చూసారయ్యా సినిమా ను ఐ హర్డ్ యువర్ చేంజ్ ద హోల్ ప్లాట్ దట్స్ వై ఐ మెంటరింగ్ అన్నారు ఒక ప్రొడక్షన్ నుంచి అంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇంకేం కావాలి ఇంకా కమాన్ డూ ఇట్ అన్నది ఒక ఇది వచ్చింది ఇది అనేది ఒకటి రెండోది సి మోర్ అండ్ మోర్ రీమేక్లో ఏంటంటే మోర్ అండ్ మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాట్ అనేది నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే రీమేక్లో స్టేట్ ఫిల్మ్ అనేది మన బిడ్డని మనమే పెంచుతున్నట్టు రీమేక్ అనేది పక్కెంటి వాడు పెంచు బిడ్డని పెంచుతున్నట్టు ఏమంటే మన వన్ మంత్ ఊరు వెళ్తున్నామండి మా పిల్లలు బాగా పని చూసుకోండి అంటే అది సడన్గా ఏడుస్తుంది ఎందుకు ఏడుస్తుంది తెలియదు సడన్గా నవ్వుతుంది ఎందుకు నవ్వుతున్నామని తెలియదు ఏడ్చాలని బెదిరిస్తే ఇంకా ఏడుస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద కిడ్ ఏడు పర్వాలే ఏడు ఓకే అది చూసి ఆపావా ఓకే అని ఇట్స్ కొంచెం దూరంగా వచ్చి ఆ రీమేక్ ప్రోడక్ట్ని అది చూడడం అనేది డూస్ అండ్ డోన్స్ తెలుసుకోవడానికి ప్రాణం పోతుంది ముందు ఇది చేయాలా ఇది చేయకూడదా ఇది ఉంచుకోవాలా ఇది ఉంచకూడదా అనేది తెలుసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ టైం అనేది తీసుకున్నాం ఒకటి ఇంకోటి ఇప్పుడు అన్న ఇంటర్వెల్ సీన్లో డైలాగ్స్ లేకుండా అంటే ఇది ఒక రోజు ఒక సీన్లో వచ్చిన విషయం కాదు ద మోర్ అండ్ మోర్ వీ అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టర్ హీ ఈస్ అర్వాంతర్యామి హీస్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ అన్నీ ఉంటుంది అన్నీ ఒక మోర్ అండ్ మోర్ ఆ క్యారెక్టర్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల స్వర్ణత మూమెంట్లో వచ్చింది అండ్ ఇతనే కదా గంతలు వేసింది ఆ జైలు సీన్ వచ్చిన రోజు నేనేమన్నానంటే నేను కావాలని అన్నాను ఏమన్నాను మంచి అని చెప్తాను మీరు వద్దంటారు క్యారెక్టరేషన్కి తప్పు అంటారు సెకండ్ హాఫ్ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అంటారు ఏం ముందు చెప్పండి సార్ అని చెప్తే అప్పుడు
అది నాకు విన వెంటనే పిచ్చెక్కిపోయిన సీన్ నేను సరే మన మేము అందరం ఏడీస్కి పనిచేయక ముందు నుంచి మేము చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ ప్రాబ్లం అది సో నేను సినిమా నేను ఆల్వేస్ ఒక ఓకే ప్రొఫెషనల్గా మీరు పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రొఫెషనల్ న్యాయం చేయాలి బట్ ఫ్యాన్గా కూడా న్యాయం చేయాలి సార్ లేక చచ్చిపోతున్నాం మేము అలా అనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మని చిరంజీవి గారిని జైలు వేసేస్తారు మా బాస్ని జైలు వేసేస్తే మేము ఇంటర్వ్యూలో ఫీల్తో బయటికి వెళ్ళాలి జైల్లో పడ్డా రాని వెళ్ళాల అక్కడ కూడా గెలవాల మా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు లాస్ట్ పంచి మనది అయితే చూసారా అది పడాలి అనుకుంటున్నాను తెలియట్లా అది మీరే చెప్పారు ఊరి ఇది కదా కావాల్సింది ఇప్పుడు నేను కిక్తో బయటికి వెళ్తాను సార్ అమ్మ కళ్ళతోనే శాసించాడు అంటే ఇక్కడ కూడా స్వామ సామ్రాజ్యం ఉంది మన బాస్కి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మీద ఉందరా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని హ్యాపీతో బయటికి వెళ్తారు సార్ ఇంటర్వ్యూల్కి లేకపోతే చిన్న రిగ్రెట్తో మా బాస్ని జైల్లో వేశారు మేము ఫీల్ అవుతాం సార్ అలాగా మీకు మోడర్న్ దట్ మాకు అన్నయ్య మా బ్రదర్ షూట్ చేసినప్పుడు సంజయ్ గారి దగ్గర నేను చెప్పాను ఏంటంటే హర్షవర్ధన్ కూడా చిన్న ఇదని అంత బాగా చేశాడు హర్షవర్ధన్ సూపర్ అతడు నేను అదే కావాలని ఏం చెప్పానంటే హర్షవర్ధన్ ఏం నేను చిన్న ఐడియా ఇచ్చాను వాక్ చేసి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా మర్యాద ఇవ్వండి రండి సార్ ఈ సెలే సార్ ఓపెన్ ద డోర్ అండ్ షూర్ సార్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే అది తెలుసు మనం ఎక్కడో సైకాలజికల్ యాడ్ అవుతుంది వాడికి ఫేవర్ అయ్యి ఒక అవును సార్ ఈ రూమే సార్ ఎస్ సార్ అన్ని దాంట్లో ఇవన్నీ యాడ్ అయింది అనమాట లాస్ట్లో ఈ మూడు తీసేసి మీరు చూడండి అది ఇంపాక్ట్ తగ్గు ఉంటుంది ఆ వర్డ్ మూడు వర్డ్స్ లేకపోతే సో ఇది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని మనం టూల్ని మనం వాడుకోవటం కదా అది అలా అనమాట సో ఇంకోటి ఆ మొమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ మొమెంట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మొత్త సినిమా ఒక ఎత్త అయితే ఆ ఒక సీన్ ని ఇంకా ఒక క్యారెక్టర్ తాన్యా క్యారెక్టర్ కూడా సెకండ్ లేయర్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అవును అయ్యో లేదు తాన్యాది నేను ఇప్పుడు మనం వచ్చి కూతుర్ని చిల్లగా మార్చామనేది ఒక అది వచ్చి ఒక పబ్లిక్ డిమాండ్ అది అది ఏంటంటే కూతురు స్టెప్స్ స్టెప్ డాటర్ని చేయడం అనేది వద్దు అనేది ఒక అందరూ కామన్ ఐడియా అది వచ్చి ఓకే మనకు మంచిదే అది ఒక విషయం నేను ఎక్కడ అది సత్యదేవి మీద కోపం ఎక్కువ జయదేవి మీద కోపం ఎక్కువ రావాలి అమ్మ మీద తప్పు రాకూడదు అంటే ఆ ఐడియా నాకు వచ్చింది ఏంటంటే నా ఫుడ్లో కల్పించాడు అక్క అక్క అని చెప్పడం ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అమ్మాయికి అడిక్షన్ ఉంది ఇతను ఎంకరేజ్ చేస్తాడన్నది వేరు సి ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు బి బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఈ గ్రే అనేది వచ్చి డామినేట్ అవ్వకూడదు ఇట్ ఇస్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ అంతే ఇతను బ్లాక్ అతను వైట్ అని క్లియర్ క్లారిటీ ఉండవు ఆ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ క్లారిటీ వల్లే పూరి గారి సీన్ లోపల వచ్చి జైల్లో ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇతను వైట్ అనేది ఏంటని చూపించాం మలయాళంలో ఆ గ్రేలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మనం వచ్చి ఆ పూరి గారి సీన్ వచ్చి పీకేఆర్ గురించి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అతను కంటిన్యూ పెట్టి చూసి తను ఒక డార్క్ వర్ల్డ్ అన్నిటికీ ఒక జస్టిఫికేషన్ చూపించేప్పుడు బ్లాక్ ఆర్ వైట్ అని చూపి అప్పుడు ఈ అమ్మాయి క్యాటర్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ కానీ వైట్గానే ఉండాలని మనం ఫుడ్లో కల్పించడు అక్క అన్నప్పుడు గొప్ప వాడి మీద కోపం కానీ అమ్మ మీద సెంటిమెంట్ కానీ అంత లేచింది అనమాట అండ్ ఇట్ ఆల్సో యాడెడ్ సేమ్ యాస్టెస్ చేశారు కదా ఇది ఒక ఇంకో డైమెన్షన్ అనేది దానికి కూడా హెల్ప్ అయింది అది సార్ ద ఫోర్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇలా ఉందంటే అంగులకు తెలియ హౌ మచ్ యువర్ క్లారిటీ అబౌట్ పొలిటిక్స్ యాజ్ ప్లస్ ఫిలాసఫికల్ థింగ్ ఇంకా ఇవరు ఒకటి టొవినో థామస్ క్యారెక్టర్లో వందు ఒక డైలాగ్ చూడలేము ఇండియా ఇండియాస్ బిగ్ సారీ బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఇస్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అప్పుడేనో ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ చూడలేము ఇంకా వంద అదొక ఈక్వల్గా పార్కరది వంద విలన్ క్యారెక్టర్ వంద ఆ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఒక ఒక పర్సన్ కిట్ట వందు చూడలేము వందు వెలిపడే పనకూడే ఒరే తప్పు వంద పాలిటిక్స్ అప్పుడు చూడలేము సో ఇంత స్టాండ్ ఎప్పుడు ఎడుక్క ముడిదు ఒక విల్లన్ దా ఇదో సొల్లను అదూ అదవడ పెరియ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ ఆన ఒక పొలిటికల్ పర్సన్ కిట దా సొల్లను అంద పొలిటికల్ పర్సన్ తెర్ల ద ఓపెన్ అ తెరిజస్ యా యా వాట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా ఒక ద బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ది బిగ్గెస్ట్ జోక్ అని ఒక మాట తోవినో తమస్ పాజిటివ్ కేట చెప్తాడు మన దాంట్లో వచ్చి సత్యదేవ్ వచ్చి ఇక్కడ వెల్త్రులో చేసే ఒకటే తప్పు పాలిటిక్స్ అని అంటారు కదా ఈ ఐడియా కదా అక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ పాజిటివ్ కేట పెట్టినది దానికి నెగటివ్ కేట పెట్టారు అది ఎలాగంటే the basic purpose is to say the harsh reality of politics adi oka manchod note lo vachithe frustration ga vastundi cheddodu note lo vaste vaadiki encouraging ga vastundi ee politics fate kada ilanti vaalni tayar chestundi ee politics fate inta chandalanga unte dani vaadu vaadukuntadu mee mana politics inda bad 
ఎంకరేజింగ్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్ నెగిటివ్ వాడికి ఎంకరేజింగ్ చెప్పచ్చు పాజిటివ్ వాడికి ఫ్రస్ట్రేషన్గా చెప్పచ్చు బట్ ఐడియా రిమైన్స్ ద సేమ్ అనమాట ఇట్లా ఇట్లా సినిమా డైలాగ్స్లో పాలిటిక్స్ మీద కానీ మీడియా మీద కానీ చాలా సర్కాజం ఎలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీడియాకి న్యూస్లకి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి మసాలాలు జోడ్ చేసి పాలిటిక్స్ మీద బిగ్గెస్ట్ జోక్ శివరాజ్ పేరు ఇట్లా సో ఈ కాంటెంపరీకి కొంచెం అది ఫోకస్ చేస్తే ఒక కాంట్రవర్షియల్ డైలాగ్ అయ్యే ఇదే ఇదే ఉంటుందేమో అని చెప్పి ఏదైనా రాసుకునేటప్పుడు ఏమైనా ఉంది సార్ అదే అది ఏంటంటే మనం ఇండియా మొత్తం అలాగే ఉంది అదే మనం అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఇది కాదండి అక్కడ అని చెప్పచ్చు అక్కడ చేసేటప్పుడు అక్కడ కాదండి ఇది మేము చెప్పామని చెప్పచ్చు మన పాలిటిక్స్ అన్నీ ఒకటే కాబట్టి అది మీరు ఏ స్టేట్ పాలిటిక్స్ అయినా మ్యాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకో బ్యూటీ ఏంటంటే అక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఇది మాదంటారు ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఇది మాదంటారు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అది దాని ఫేట్ అంతే అది అది ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతుంది అన్న దాని ఆ షాడోలో మనం ఎస్కేప్ అయిపోయాం అంతే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మనం బ్రహ్మ క్యారెక్టర్ సినిమా సోల్ కారణం కర్త కర్మ క్రియ మొత్తం బ్రహ్మ క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారు చేసింది దాంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఉంది కదా సార్ ఎంత కాంప్లెక్సిటీ అన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకే ఒక్కొక్కరికి ఒక లేయర్ అర్థం అవుద్ది కొన్ని లేయర్స్ అర్థం కాకపోవచ్చు అసలు ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క లేయర్స్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా యాజ్ ఎ మాకు కొన్ని తెలుసు బట్ మాకు ఇంకా అనిపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని తెలియవే మీ దాచారేమో రివీల్ చేస్తారేమో అంటే మాకు మాకు ఒరిజినల్ సినిమాలో కూడా కొన్ని అర్థం కాలేదండి ఇప్పటికి ఏంటంటే ఆ సిస్టర్కి చెప్పినప్పుడు అది ఏంటి మా నా మా మా తల్లి సమయం మీద కూర్చొని చెప్తున్నాను మా నాన్న నక్సలేడు ఏదో ఒక పెట్టి హేర్ అని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ సీన్ లో మళ్ళీ చచ్చిపోతా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పీకేర్ మా ఫాదరా కాదని అడుగుతాడు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది బట్ మీరు స్టార్టింగ్ నాన్న అని ఒక్కతోటి మొత్తం చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఓపెన్ చేసేద్దాం ఇది ఈ అంబిగ్యూటీ కొడుక కాదనేది వద్దు చిరంజీవి గారే చెప్పారు ఇది ఆ బ్యాక్ స్టోరీ ఆయన చెప్పారనమాట మనం దాని నుంచి తీసుకున్న మ్యాటర్ ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళం అన్నలు అదే అని అదే అప్పుడు ఏంటంటే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి అందరి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే టార్గెట్ ఒకటే ఫర్ పరిపాలన మంచి పరిపాలన అదే అందరి మోటివ్ ఆ మోటివ్ని వేరే వేరే పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది అది ఏంటని చెప్తే ఒక్క ఇద్దరు అడవిలో ఉండి పోరాడే ఇద్దరు పీకేఆర్ కూడా పీకేఆర్ కూడా అడవిలో ఉన్న మనిషి అడవిలో ఉండి పోరాడే మనిషి ఒక ఎక్స్ట్రీమిజంని ఎన్నుకున్న ఒక మనిషి కస్తూరి క్యారెక్టర్ కూడా ఏంటంటే సేమ్ వాళ్ళతో వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు ప్రేమించుకున్నారు అంటే ఐడియాలజీస్ వల్ల ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళకి మనం మోటివ్ ఒకటి కాబట్టి ప్రేమించుకున్నారు అనేది బ్యాక్ బ్యాక్ స్టోరీ అలా ప్రేమించుకున్న అతను కె విశ్వనాథ్ గారు క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ప్రగతి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ లీడర్ వాళ్ళు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు వీళ్ళు హిడెన్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి 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 పరిగెత్తడం తరమటం దాక్కోవటం ఈ పరిస్థితి ఏంటి మన మోటివ్ని ఎప్పుడు అచీవ్ చేస్తాం మనం అన్న ఒక దీంట్లో ఒక కసితో ఒక బాధతో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి మంచి మనిషిని కె విశ్వనాథ్ గారు ప్రగతికి మ్యారేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని అనుకోవటం ఒక కథ ఇలా అనుకున్నప్పుడు కస్తూరి చూస్తున్నారు ఏంటంటే నువ్వు ఒక మనం ఈ పాలిటిక్స్లో మోటివ్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ముందు వెళ్ళట్లేదు మనం ప్రొడక్టివ్గా లేదు కానీ అక్కడ వెళ్తే ఏమో ఓట్ పాలిటిక్సే మంచిదేమో మన మోటివ్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ అవ్ అవర్ లవ్ బికాస్ అవర్ లవ్ డిన్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ ఆడమగ ఇట్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మోటివ్ ఆ మోటివ్ ఆ దారిలో వెళ్తే త్వరగా అవుతుంది అంటే నువ్వు అటు వెళ్ళు ఆ మ్యారేజ్ చేసుకో నా గురించి థింక్ చేయకు నేను ఒక మనిషి ఉన్నానని నీకు నేను చూపించను బికాస్ ఫార్ మీ ద లార్జర్ మోటివ్ ఇస్ బిగ్గర్ అనేది అమ్మాయి చెప్పి అతన్ని పంపించినట్టు ఒక కథ అనుకుని ఈ అడవి చెట్లకు అన్నలో ఆ సాంగ్ పీకేఆర్ కోసం రాసిన పాట దీంట్లో ఒక వండర్ఫుల్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమిజం ట్రై చేస్తారు కుదరదు ఓట్ పాలిటిక్స్ వచ్చాము వస్తే ఇల్లీగల్ కార్పొరేట్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళు సీఎంని పని చేయట్లేదు ఎక్స్ట్రీమిజంలో అవ్వదు ఓట్ పాలిటిక్స్ అవ్వదు అని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న ఒక హీరో అప్పుడు మూడవది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు బికమ్ అ రాబిన్ హుడ్ అని ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ వరల్డ్ సినిమా ఐ డోంట్ నో విచ్ అవర్ సినిమా ఇట్ హస్ కమ్ ఫస్ట్ టైం ఒక రాబిన్ హుడ్ అనేవాడు దొంగలించి డబ్బు ఇస్తాడు పేదవాళ్ళకి ఇస్తాడు అనే దరకు నేను చూశాను కానీ సిస్టమ్ని టేక్ కేర్ చేసుక
ఆ ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఫండే ఫండర్ తీసుకురావడం కాదు ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఎత్తని అనేది ఒక ఐడియా వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ నడపడానికి ఎన్ని వేలు కోట్లు కావాలో ఏ ఇల్లీగల్ కార్పొరేట్ని నమ్మొద్దు ఎవరి ద్వారా చేయి చాపద్దు అన్ని పథకాలు కరెక్ట్గా జరగాలంటే ఈ డబ్బు నేను ఇస్తానని ఒక మనిషి ఇక్కడ చిన్న చిన్న హీరోస్గా ఉండి లాభం లేదు ఉంటే అల్టిమేట్ హీరోగా మారాలి అన్న ఒక టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్తేనే ఒక మంచి ఇది చేయగలుగుదాం అన్న ఒక క్లారిటీ ఉన్న హీరోని నేను తని వరం చేసేటప్పుడు నేను మూడు రకాల హీరో చెప్తాను ఒకటి యాక్టివ్ హీరో అతను ఏం చేస్తాడంటే కళ్ళ ముందు తప్పు చేస్తే కొడతాడు యాక్టివ్ హీరో ఇంకోటి రియాక్టివ్ హీరో అతను ఏంటంటే తను కొడితే తిరిగి కొడతాడు మూడో వాడు ఉన్నాడు అక్కడే తని వరంలో మనం ఫస్ట్ ఫామ్ చేసినట్టే ప్రో యాక్టివ్ హీరో తనకి మిగతా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తన ఎక్స్పీరియన్స్ అది తీసుకుని ఇలా జరుగుతుంది కదా అని ముందు చూపుతో రెడీగా ఉండేవాడు ప్రో యాక్టివ్ వాడు అది వచ్చి కురేషి అది బ్రహ్మ అనేది కనిపెట్టాం అవును ఇది కదా ప్రో యాక్టివ్ హీరో అంటే ఇది కదా నువ్వు ఎంత చెప్పినా సత్యదేవ్ లాంటి జయదేవ్ లాంటి వాడు వంద మంది వస్తాడు మురళీ శర్మ లాంటి వంద మంది వస్తాడు ఎమ్మెల్యేస్ వస్తారు ఇది కార్పొరేట్స్ వస్తారు అది వస్తారు అది వస్తారు నేను ఈ పొజిషన్ అయితే ఏమవుతారా మీరు అని ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయే ఒక ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఐడియా తీసుకున్నాం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో చేసే ప్రతి వాళ్ళు ఒక డ్రామా చేస్తున్నారు హీరోని దింపడానికి ఎరా మీరు అందరూ చాలా డ్రామా చేస్తున్నారా కానీ మీరంతా నా డ్రామాలో ఒక పార్టిసిపెంట్స్ అనేది ఐడియా సో సర్వాంతరయామి అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే నా డ్రామా తాలూకు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్స్ ఆ మీదంతా అన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చేటప్పుడు ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అని మైండ్లో ఇంత స్టడీ చేసిన తర్వాత జైల్ సీన్ ఎందుకు రాదు జైల్ సీన్ అది ఆటోమేటిక్గా ఇంత వస్తే వస్తుంది కదా అలాగ రావడం అది యూజువల్లీ ఇప్పుడు విల్లన్ చంపేస్తే ఫిలిం ఫినిష్ అవుతుంది రెగ్యులర్గా బట్ ఇక్కడ సత్యదేవ్ చంపేస్తే కూడా ఫిలిం జరుగుతుంది సో ఇది సత్యదేవ్ మాత్రం విల్లన్ కాదు ఈ ఫిలింలో ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఎందుకంటే సత్యదేవ్ విల్లన్ అని ఫస్ట్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసి బట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్సైడ్ అవుతుంది లేదు కథలో మనం టెంప్లేట్గా ఒక హీరో విలన్ ఉంటారు అనేది మనం అలవాటు పడిన ఒక స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఈ కథలో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక సీటు ఖాళీ అయింది ఆ సీట్లో కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళు పెట్టాలి కింగ్ మే ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ అ స్టోరీ అబౌట్ కింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ అ కింగ్ మేకర్ అప్పుడు కింగ్ మేకర్ అన్నప్పుడు ఈ సీట్లో ఎవరు రెండు రెండు రకాల వర్క్ ఉంది సీట్లో ఎవరిని కూర్చోబెట్టాలి అనేది ఒక డెసిషన్ కూర్చోబెడితే అన్నీ సరి అయిపోతుందా చుట్టూ అందరినీ సరి చేయాలి కదా అనేది రెండో విషయం అంటే సీట్ తగిన మనిషిని రెడీ చేయటం ఆ మనిషి పరిపాలించడానికి వాతావరణాన్ని సరిచేయటం ఆ వాతావరణంలో వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ సత్యదేవ్ అజయ్దేవ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ సో ఇది కథ మనం ఏంటంటే ఈ కథ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇట్ ఈస్ అ స్టోరీ అబౌట్ పుట్టింగ్ ద రైట్ పర్సన్ ఆన్ ద చైర్ అండ్ క్లియరింగ్ ద అబ్స్టకల్స్ ఫర్ ద గవర్నెన్స్ అనేది కథ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ జయదేవ్ జయదేవ్ అనేది కానీ ఈ సినిమా ఈరోజు ఇంత ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయింది అంటే ఆ మ్యానిపులేటివ్ లేయర్ ఒకటి ఉంది అదేంటంటే ద వార్ బిట్వీన్ హీరో అండ్ విలన్ అనే ఒక లేయర్ ఉంది అది ఒక మనం అది మనకు ట్రంప్ కార్డే అది ఒక మనకి ఒక ఫాలో అంటే మనం చేయి పెట్టుకుని తీసుకెళ్లే ఒక గైడింగ్ ఎలిమెంటే అది దట్ ఈస్ నాట్ ద స్టోరీ అనేది వెరీ క్లియర్ అనమాట ఇతను కురేషి ఇతను ఇతను జయదేవ్ అనేది ఒక డైలాగ్ మనం రాసాం నేను పచ్చ అది అదే నిజమే అది వచ్చి ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ పేలో ఇంకోటి అర్థం చేస్తాం ఏంటంటే పెద్ద పవర్ అని ఒక ఫీలింగ్తో చేస్తాం అది ఎంత పెద్ద పవర్ అని మనం మెల్లగా చెప్పడమే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసే ఒక జయదేవ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టెప్ బై స్టెప్ హీరోని ఇంత పెద్దోడా అయ్యో ఇంత పెద్దోడా ఇంత ఇంత అని తెలుసుకోవడమే ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ స్క్రీన్ ప్లే కంటే ఒక ఫార్మాట్ ఒక పర్పస్ ఒక మూడ్ ఉంటుంది ఒక నీడ్ ఉంటుంది అనమాట అది ఏంటంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ టు ద ఐస్ ఆఫ్ జయదేవ్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ ద సిస్టమ్ ద పవర్ ద పీపుల్ ద హీరో ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసి నేను కూర్చుంటాను ఎందుకు కూర్చోలేకపోతున్నాడు ఎందుకు కూర్చోలేకపోతున్నాడు అని బికాస్ హీరోస్ దిస్ బిగ్ బికాస్ హీరోస్ దిస్ బిగ్ అని తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీరోని తెలుసుకోవడమే ఈ స్క్రీన్ ప్లే సో అది తెలుసుకునేటప్పుడు నేను ఒక డైలాగ్ ముందు రాసాను రాలేదు తర్వాత లాస్ట్లో అంటాడు అనమాట విలన్ అంటాడు అనమాట అది ఇంకో కథ కూడా మనం పెట్టచ్చు ఏంటంటే అంటే కురేషి ఇతను అని గాడ్ ఫాదర్ అని చే చేతికి ముద్దు పెడతారు లూకాస్ పెడితే దమ్ అని కూర్చున్నాడు కదా దానికి ఎంత అర్థం ఉంది అంటే అంటే ఇన్నాళ్ళు నేనే నేను శత్రువు అనుకున్నానా నీ శత్రువు లిస్టులోనే నేను లేనా అంటే నేను ఐఎమ్ ఫైటింగ్ విత్ ద షాడో ఐఎమ్ ఫైటింగ్ విత్ ద వాల